வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்பிஎஸ் குரூப் ஃபோர் மற்றும் குரூப் டூ இயர் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கண பகுதியிலேருந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்குறாங்க அதில் ஒரு முக்கியமான தலைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆறாவது யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆகு பெயர் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆகு பெயர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பழைய சிலபஸில் வந்து படிச்சிருப்போம் ஆகு பெயர் பதினாறு வகைப்படும் அப்படிங்கிறது ஆனால் இப்போ புதிய சிலபஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அந்த ஆகு பெயருடைய எண்ணிக்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க தொல்காப்பியர் ஆகு பெயர்களை ஏழாகவும் நன்னூலார் பதினைந்தாகவும் வகைப்படுத்தி இலக்கணம் வகுத்துள்ளனால் அவற்றுள் குறிப்பிட்டவை சில அப்படின்னு சொல்லி அந்த முக்கியமான டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதிமூன்று ஆகு பெயர்கள் மட்டும் நைன்த்து புதிய சிலபஸில் படிச்சிருக்க கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து நம்ம போடக்கூடிய ஸ்டடி மெட்டீரியல் உங்களுக்கு உடனே வீடியோ வந்து சேரணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சேனலுக்கு கீழே தெரியக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முதல் ஆகு பெயர் அப்படின்னு அறுவகை பெயர் சொல்களின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஆறு வந்து முதல் ஆகு பெயராக கொடுத்துருக்காங்க பொருளாகு பெயர் இடவாக பெயர் காலவாக பெயர் சினையாக பெயர் பண்பாக பெயர் அல்லது குணவாக பெயர்னு சொல்லுவாங்க ஆறாவது இருக்கக்கூடியது தொழிலாகு பெயர் நாகு பெயர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றின் பெயர் அதனோடு தொடர்பு உரைய மற்றொன்றிற்கு பெயராகி வருவதை தான் ஆகு பெயர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லா பொருளுக்குமே ஒரு பெயர் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த பெயர் வந்து தன்னுடைய பொருளை குறிக்காமல் தன்னோடு தொடர்புடைய வேறு ஒரு பொருளுக்கு வந்து பெயராகி வருவதை தான் ஆகு பெயர்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்திற்கு நீ செய்த செயலை பார்த்து ஊரே சிரித்ததுன்னு சொல்லுவாங்க நீ செய்த செயலை பார்த்து ஊரே சிரித்தது ஊர் சிரித்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஊர் சிரிக்க போகிறதில்ல அந்த ஊர் என்னும் இடப்பெயர் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பெயராகி வருவதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இடவாகு பெயர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஊர் என்னும் இடத்தினுடைய பெயர் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பெயராகி வந்ததினால் அதை வந்து ஆகு பெயர்னு சொல்லுவாங்க அதன் அடிப்படையில் வந்து அந்த பதிமூன்று ஆகு பெயர்களையும் நம்ம பார்க்கலாம் முல்லையை தொடுத்தால் பொருளாக பெயர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதற் பொருளாகிய முல்லைக்கொடி முல்லையை தொடுத்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய முதற் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முல்லைக்கொடி அதன் சினை உறுப்பாகிய பூவிற்கு பெயராகி வந்து முல்லையை தொடுத்தால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முல்லை பூவினை தொடுத்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முல்லை என்னும் கொடியில் இருக்கக்கூடிய முல்லை கொடியில் இருக்கக்கூடிய பூவினை தொடுத்தால் அது சாதாரண வாக்கியம் அதுவே அந்த பூங்குற வார்த்தையை கட் பண்ணி முல்லையை தொடுத்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த முல்லை என்னும் பெயர் அந்த சினைக்கு பெயராகி வருவதனால் இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பொருளாகு பெயர்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது வகுப்பறை சிரித்தது ஊர் சிரித்தது இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இடவாகு பெயர் வகுப்பறை என்னும் இடப்பெயர் அங்குள்ள மாணவர்களுக்கு பெயராகி வந்ததினால் அது இடவாகு பெயர் மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலவாகு பெயர் கார் என்னும் கால பெயர் காலவாகு பெயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார் அறுத்தான் அந்த கார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்காலம் என்று சொல்லக்கூடிய பருவ காலம் அதாவது கார்காலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மழைக்காலம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து கார்கால மேகம் அந்த கொண்டல் அப்படின்றது என்னம்னா கருமேகம் சூழ்ந்திருக்கும் இல்லையா அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கார்காலம்னு சொல்லுவாங்க அந்த கார் அறுத்தான் என்பது கார்காலத்தில் அறுவடை செய்தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதில கார் என்னும் காலப்பெயர் அக்காலத்தில் விளையும் பயிருக்கு பெயராகி வந்ததினால் அது வந்து காலவாக பெயர் மறிக்கொழுந்து நட்டான் அது வந்து சினையாக பெயர் மயிர்கொழுந்து என்னும் சினை உறுப்பு பெயர் அந்த செடிக்கு பெயராகி வந்ததினால் அது வந்து சினையாக பெயர்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மஞ்சள் பூசினால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு பண்பு பெயர் மஞ்சள் என்னும் பண்பு அவ்வண்ணத்தில் உள்ள கிழங்குக்கு ஆகி வந்தது புரியுதுங்களா அந்த மஞ்சள்ங்கிறது அந்த நிறத்தினுடைய பெயர் தான் அந்த மஞ்சள் என்னும் கிழங்கு தான் மூஞ்சில் பூசுவாங்களே தவிர ஆனால் சொல்லும்போது மஞ்சள் பூசினால்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா குணவாக பெயர் அல்லது பண்பாக பெயர்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா வற்றல் தின்றான் வற்றல் தின்றான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வற்றல் என்பது அதனுடைய பெயர் கிடையாது வற்றிய உணவுப் பொருளுக்கு தான் வற்றல்னு பெயர் சொல்லுவாங்க எது வற்றுச்சு அப்படின்னோம்னால அதை வற்றல்னா சொல்லுவாங்க வற்றல் தின்றான் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வற்றல் அப்படிங்கிற தொழில் அந்த தொழிலை செய்த ஒரு உணவுப் பொருளுக்கு பெயராகி வந்ததினால் அதை வந்து தொழிலாக பெயர்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா கருவியாக பெயர் வானொலி கேட்டு மகிழ்ந்தான் பறை கேட்டு மகிழ்ந்தான் வானொலியே நம்ம கேட்டு மகிழ முடியாது வானொலியை பார்த்து வேணால் நம்ம என்ன செய்யலாம் மகிழலாம் ஆனால் வானொலியிலிருந்து வந்த அந்த இசை வானொலியிலிருந்து வந்த அந்த ஓசை என்பது அந்த வானொலி என்ற ஒரு கருவி பெயருக்கு பெயராகி வந்ததினால் இதை வந்து கருவியாக பெயர்னு சொல்கிறாங்க இதே இது காரிய வாகு பெயர் அப்படின்னு பார்
படிக்க முடியாது அது வந்து அறிஞரண்ணா என்னும் அவருடைய பெயர் ஒரு நபர்களுடைய பெயர் அவருடைய கருத்துக்களுக்கு அவருடைய கருத்துக்கள் நூலாக வெளியிருந்துள்ளது அந்த நூலுக்கு பெயராகி வந்ததினால் அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கருத்தாவாக பெயர்னு சொல்கிறார் அடுத்தது பார்த்தோம்னா என்னல் அளவை ஆகுபெயர் எடுத்தல் அளவை ஆகுபெயர் முகத்தல் அளவை ஆகுபெயர் நீட்டல் அளவை ஆகுபெயர் இதனால் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அளவை ஆகுபெயர்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவை நாகு ஆகுபெயர்களையே நாளாக பிரிச்சுருப்பாங்க எண்ணி கொடுக்கக்கூடிய எண்ணுப்பெயர்கள் வந்துச்சுன்னா எண்ணல் அளவை ஆகுபெயர் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய கிலோ அளவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அளந்து கொடுக்கக்கூடியதை வந்து எடுத்தல் அளவைன்னு சொல்லுவாங்க முகந்து மோர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய அளவை பெயர்களை வந்து குறிக்கக்கூடியதை வந்து லிட்டர் கணக்கில் கொடுக்கக்கூடியதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா முகத்தல் அளவை ஆகுபெயர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நீட்டல் அளவை ஆகுபெயர் அதை வந்து நம்ம தெளிவாக பார்த்துடலாம் ஒன் ஒரு குழந்தை பெற்றால் ஒளிமயம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்னா அது சாதாரண வாக்கியம் அதுவே ஒன்று பெற்றால் ஒளிமயம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னம்னா இந்த ஒன்று என்னும் எண்ணல் அளவை பெயர் புரியுதுங்களா இந்த ஒன்று என்னும் எண்ணல் அளவை பெயர் குழந்தைக்கு பெயராகி வந்ததனால் ஒன்று பெற்றால் ஒளிமயம் ஒரு குழந்தை அந்த ஒன்றுங்கிற எண்ணு பெயரே குழந்தை அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் குழந்தைக்கும் என்னவாயிருச்சுன்னா பெயராகி விட்டது அதனால் ஒன்று பெற்றால் ஒளிமயம் அப்படிங்கிறது வந்து எண்ணல் அளவை ஆகுபெயர்னு சொல்கிறாங்க பக்கத்திலே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று என்னும் எண்ணு பெயர் அவ்வெண்ணுக்கு தொடர்புடைய குழந்தைக்கு ஆகி வந்தது எண்ணல் அளவை ஆகுபெயர் அடுத்தது பார்த்தோம்னா எடுத்தல் அளவை ஆகுபெயர் எடுத்தல் அளவை அப்படிங்கிறது இரண்டு கிலோ கொடு இப்போ நம்ம அரிசி கடைக்கு போகிறோம் அரிசி கடையில் போய் அந்த கடையில் அரிசி மட்டும் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கடைக்கு போனோன்னே என்ன சார் வேணும் ரெண்டு கிலோ கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் இரண்டு கிலோ அரிசியை வந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார் இடம் போட ஆரம்பிச்சிருவார் இதே தீ சீனி கடைக்கு போகிறோம் எவ்வளோ சார் வேணும் அப்படின்னு ரெண்டு கிலோ கொடுப்பா அப்படிங்கிறோம் இல்லை அஞ்சு கிலோ கொடுப்பான்னு கேட்குறோம் அவர் அஞ்சு கிலோ கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அஞ்சு கிலோ சீனியை வந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அளவு போட ஆரம்பிப்பார் அந்த இரண்டு கிலோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எடுத்தல் அளவை பெயர் அதோடு தொடர்புடைய சீனி அரிசி போன்ற பொருளுக்கு வேறொரு பொருளுக்கு பெயராகி விட்டதனால் அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா எடுத்தல் அளவை ஆகுபெயர்னு சொல்கிறாங்க நிறுத்தி அளக்கும் எடுத்தல் என்னும் அளவை பெயர் அவ்வய அவ்வளவை உள்ள பொருளுக்கு பெயராகி வந்ததனால் அதே அளவு ரெண்டு கிலோ அந்த ரெண்டு கிலோ படிக்கல் வந்து ரெண்டு கிலோ கொடுன்னு சொன்னேன் அதுவே அந்த இதில் அளந்து கொடுக்கக்கூடிய வேறொரு பொருளுக்கு பெயராகி வந்ததனால் அதை எடுத்தல் அளவை ஆகுபெயர்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா முகத்தல் அளவை முகத்தல் அளவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோந்து கொடுக்கக்கூடியது லிட்டர் கணக்கில் வாங்கக்கூடிய எண்ணெய் பால் இதெல்லாமே நம்ம மோந்து வாங்குவோம் முகந்து அளக்கும் முகத்தல் அளவை பெயர் அவ்வளவை உள்ள பொருளுக்கு பெயராகி வந்தால் அதை வந்து முகத்தல் அளவை ஆகுபெயர்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்திற்கு ஒரு எண்ணெய் கடைக்கு போகிறோம் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும்தான் அந்த கடையில் இருக்குது தேங்காய் எண்ணெய் கடைக்கு போகிறோன்னு வைங்க என்ன சார் வேணும்னு கேட்டேன்னா ரெண்டு லிட்டர் கொடுப்பான்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு லிட்டர் கொடுப்பான்னு சொன்னேனே இரண்டு லிட்டர் அளவுடைய அந்த தேங்காய் எண்ணெயை வந்து அவர் என்ன செய்வார் நம்ம கையில் எடுத்து கொடுப்பார் இதே இது பால் கடைக்கு போகிறோம் இல்லை பால் போத்துக்கு போகிறோம் என்ன எவ்வளோ சார் வேணும் அப்படின்னே ரெண்டு லிட்டர் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடனே இரண்டு லிட்டர் அளவுடைய பால் பாக்கெட்டை வந்து நமக்கு என்ன செய்கிறார் எடுத்து கொடுக்குறார் அந்த இரண்டு லிட்டர் கொடு இரண்டு லிட்டர் அப்படிங்கிற முகத்தால் அளவை பெயர் அதோடு தொடர்புடைய பாலுக்கோ அல்லது எண்ணெய்க்கோ பெயராகி வந்தால் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முகத்தல் அளவை ஆகு பெயர்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஐந்து மீட்டர் வெட்டினான் ஒரு முழம் கொடு ஒரு முழம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி பூக்கடைக்கு போகிறோம் எவ்வளோ சார் வேணும் ஒரு முழம் கொடு அந்த ஒரு முழம் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க கையில் அளந்து ஒரு முழம் பூவை வந்து நமக்கு என்ன செய்கிறாங்க கையில் கொடுப்பாங்க அந்த முழம் என்று நீட்டி அளக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் அதோடு தொடர்புடைய பூவுக்கு பெயராகி வருவதனால் அது வந்து நீட்டல் அளவை ஆகு பெயர் நீட்டி அழகும் அளக்கும் நீட்டல் அளவை பெயர் அவ்வளவை உள்ள பொருளுக்கு பெயராகி வந்தால் அதை நீட்டல் அளவை ஆகு பெயர்னு கொடுப்பாங்க அழகு அந்த நைன்த்து புது சிலபஸில் வந்து அவங்களே படமே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கீழே ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே அந்த பயிற்சியை நம்ம பார்த்துடலாம் ஆகு பெயரை கண்டறிகன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்க தமிழரசி வள்ளுவரை ஓவியமாக வரைந்தால் அப்படிங்கிறது ஆகு பெயரா அல்லது தமிழரசி வள்ளுவரை படித்தாள்ங்கிறது ஆகு பெயரா தமிழரசி வள்ளுவரை படித்தால் என்பது ஆகுபெயர் தமிழரசி வள்ளுவரை படிக்க முடியாது வள்ளுவர் மனதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை திருக்குறள் என்னும் நூலாக வந்து என்ன செஞ்சுருக்காரு எழுதியிருக்கார் வள்ளுவருடைய மனதை படிக்கவில்லை வள்ளுவருடைய கருத்துக்களை நிரம்பிய அந்த திருக்குறள்ங்கிற நூலை தான் என்ன செய்கிறாங்க பட
கலைச்செல்வி பச்சை உடுத்தினாள் அந்த பச்சை அப்படிங்கிற நிரப்பெயர் அதோடு தொடர்புடைய ஆடைக்கு பெயராகி வந்ததனால் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குணவாகு பெயர் அல்லது பண்பாகு பெயர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி நாலடி நானூறும் இரண்டடி திருக்குறளும் வாழ்வுக்கு உறுதி தரும் நாலும் இரண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணுப் பெயர்கள் அதோடு தொடர்புடைய திருக்குறளுக்கு பெயராகி வந்ததனால் அந்த நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி அப்படிங்கிறது ஆகவையர் ஞாயிற்றை உலகம் சுற்றி வருகிறது நீங்கள் கூறுவதை உலகம் ஏற்குமா இதில் எது ஆகுவையர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் கூறுவதை உலகம் ஏற்குமா உலகம் ஏற்குமா அப்படிங்கிற அந்த உலகம்ங்கிற வார்த்தை அந்த உலகில் குடியிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பெயராகி உலக மக்கள் ஏற்பார்களா அப்படின்னு பொருள் பட அமைவதனால் அது வந்து ஆகுபெயர் ஆகுபெயர் அமையுமாறு தொடர்களை மாற்றி எழுதுகன்னு கொடுத்துருக்காங்க மதுரை மக்கள் இரவிலும் வணிகம் செய்கின்றனர் மதுரை மக்கள் இரவிலும் வணிகம் செய்கின்றனர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மதுரை இரவிலும் வணிகம் செய்கின்றது புரியுதுங்களா மதுரை இரவிலும் வணிகம் செய்கின்றது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த மக்கள்ங்கிற வார்த்தை எழுதி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மதுரை வணிகம் செய்யாது மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் வணிகம் செய்வாங்க அது ஆகுபெயராயிரும் இந்திய வீரர்கள் எளிதில் வென்றனர் இந்திய வீரர்கள் எளிதில் வென்றனர் அப்படின்றத இந்தியா எளிதில் வென்றுவிட்டது இந்தியா எளிதில் வென்றுவிட்டது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்தியா வெல்லவில்லை இந்திய வீரர்கள் தான் வென்றார்கள் அப்படின்னு பொருள்படும் அது ஆகுபெயராக மாறும் நகைச்சுவை நிகழ்வை பார்த்து அரங்கத்தில் உள்ளவர்கள் சிரித்தனர் புரியுதுங்களா நகைச்சுவை நிகழ்வை பார்த்து அரங்கமே சிரித்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஆகுபெயர மாறியோம் நீரின்றி உலக மக்களால் இயங்க முடியாது நீரின்றி அமையாது உலகு நீரின்றி அமையாது நீரின்றி உலகால் இயங்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஆகுபெயராக மாற்றப்படும் இது வந்து அது மாணவர்களுக்கு பயிற்சிக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நமக்கு சிறந்த வகையில் பயன்படக்கூடியது கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து எந்த மாதிரியான வீடியோ தவைங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்